彤彤，爸爸，爸爸，你穿的是什么衣服啊？看起来有点怪怪的。爸爸穿的这是病服啊，看起来好不好看？好看，爸爸，你什么时候回来呀、啊？我好想你带我出去玩。彤彤，你要乖乖听老师的话。有没有按时吃饭呀、啊？有没有跟奶奶顶嘴啊？妈，你们女人好烦呀。建东怎么还没去非洲啊？哇，为什么让建东叔叔去非洲呀？他还说要教我打牌呢。彤彤，那建东叔叔有没有说要教你喝酒啊？彤彤，我告诉你啊，你是小孩子，不可以学这些的。好了，你也早点睡觉吧。爸爸明天还有事情，他也要早早的睡觉，听到吗？早点休息哦。喂，这个林建东怎么回事啊？他会把彤彤教坏的。你什么时候把他调走啊？可是他对我很重要啊。那到底是他重要还是老婆重要啊？嗯，这个我可要想想看。这个还要想啊？哎，是不是很担心我？没有啊。说实话，不然你老公晚上……傻瓜，不会有事的，啊？嗯、进来吧。伯父，我能进来吗？当然可以了。这么晚你还没有休息啊？吴桐啊，哎，我想跟朱某单独谈谈，行吗？行，刚好我要出去买东西。谢谢。三十二年了，爸这个字对我来说好沉重，好陌生。儿子，是我不好，是我让你受了这么多年的委屈，委屈。这几十年，岂止是“委屈”这两个字可以概括得了的。从我记事起，我的印象里就只有一个充满怨恨的母亲。我一直都不明白，为什么别人那份平凡的感情。我却没有，我渴望父亲，可是我只能远远的看着你，看着湘君，得到你的，得到你的爱。